What's up, learners? Junior Silveira aqui e hoje eu vou fazer um vídeo comentando aquele caso do ator Joaquim Fênix, que é o ator do filme Coringa. Coringa em inglês, aliás, é Joker. E ele conversou com uma brasileira, ele estava distribuindo alguns panfletos lá, e a brasileira reconheceu o ator e falou, falou assim, Are you Coringa? Só que ela, ela falou o nome do personagem em português, ao invés de falar Joker. Tá dando mal bafafá, o que, que aconteceu? Vamos ver isso agora. E antes de mais nada, eu quero dizer que essa brasileira, eu não sei o nome dela, não sei as redes sociais dela, mas eu acho que ela mandou bem demais, gente. Ela mandou bem demais, ó. Parabéns pra você. Você teve a coragem de interagir com ele, de perguntar, sabe? Uma coragem que poucas pessoas teriam. E numa situação como aquela, várias pessoas olhando em cima e você vai lá e tenta falar uma língua que não é a sua nativa. Né? Então isso é muito louvável. Parabéns. E são pessoas assim que aprendem inglês de uma forma mais rápida, né? Que eu costumo dizer que são os alunos cara de pau, né? No bom sentido. Que tentam, colocam a cara ali pra bater. Agora, quem criticou essa brasileira, ah, ela falou errado, não sei o quê, com certeza queriam estar na pele dela, não só para conhecer o ator, mas também para botar o inglês para fora, né? Então, quem riu dela, com certeza queria estar no lugar dela e tá morrendo de inveja. <risos> Bom, vocês perceberam que o áudio não tá tão legal assim de se ouvir, tem o barulho do vento, né, batendo no microfone, né? E, e eles falam bem baixinho, não estava captando legal ali, então isso torna as coisas mais difíceis para a gente compreender. Mas a gente consegue entender que ela fala assim, uh, You are Coringa? You are Coringa? Né? Bom, primeiro que a, a, a pergunta deveria ser feita, are you? Né? E não you are, porque you are é uma frase afirmativa. Logo, o correto seria, are you? E o nome do personagem, como eu já falei, Coringa, em inglês é Joker. Então seria a pergunta... Are you Joker? Porque quando você faz uma pergunta com o verbo to be, você inverte. Então, are you? Existem outras formas também para deixar a pergunta mais elaborada. Are you the actor who plays Joker? Are you the actor who plays Joker? Você é o ator que uh, faz o Coringa? Ou, are you the one who plays the role of Joker? Are you the one who plays the role of Joker? Você é aquele que faz o papel do Coringa? Então, role é papel. E play, além de jogar, brincar, tocar, também significa uh, atuar. Então, mais uma vez, parabéns a essa brasileira. É isso aí. Vamos continuar aprendendo. Inclusive, eu já fiz um filme analisando o trailer do Coringa. É só você clicar aqui, aqui, enfim, para assistir. Eu vi esse vídeo no grupo do meu amigo Vinícius Santana. O grupo dele no Facebook é Aprendendo Inglês Sozinho. Aliás, um grupo muito legal. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você acompanhar e seguir depois. Um abraço aí, Vinícius. Like nesse vídeo para ficar feliz, não se esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativa o belzinho para você receber os próximos vídeos, se está assistindo em outra rede social, no Instagram ou no Facebook, deixa um double tap, um coração, marca um amigo aqui embaixo que gosta de inglês, que gosta do Coringa, que gosta dos filmes da DC, enfim, gosta de coisas nerds assim como eu. Se você está no Facebook, compartilhe a página e ajude aqui o Junior Silveira a inglesar este Brasil. So, that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.